Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang sama-sama menonton konten ini Siapapun para sahabat pastinya mempunyai keluarga berupa anak-anak yang masih kecil Boleh mungkin anak, boleh juga adik atau mungkin juga keponakan atau siapapun Maka tolong diketahui pendapat para ulama mengasihi mencintai anak keturunan dalam hal ini adalah yang masih kita wajib urus Itu sungguh luar biasa Akan menjadikan sebuah keutamaan Di antara keutamaannya adalah Dapat mendatangkan kelebaran dan keluasan rezeki Sebaliknya siapapun yang memberi kesempitan Terhadap anak-anak keturunan Sementara diberi kemampuan Untuk mencukupi maka orang yang memberi kesempitan terhadap anak-anak dalam hal apakah orang tersebut akan diberi kesempitan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala auzubillah min dalik artinya begitu utamanya begitu istimewanya keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Nah, hanya yang perlu kita diingat bahwa keturunan kita itu adalah sebuah amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya nanti kelak kita akan dipertanyakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah menempelkan agama kepada anak keturunan kita? Apakah kita pernah menempelkan nilai-nilai akidah kepada keturunan kita? Apakah kita pernah menyuruh terhadap melakukan kebaikan dan melakukan hukum-hukum syariat? Jika pernah, maka sungguh itu mutiara yang sangat berharga. Tapi sebaliknya, jika belum pernah, maka itu musibah yang tiada akan henti. Yang nantinya kita akan mendapatkan kerugian, mendapatkan kesedihan akibat kelalaian kita terhadap anak keturunan. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang sangat urgen di kalangan kita-kita semua. Di mana eh, ada tradisi sepuh-sepuh kita yang sekarang mulai hilang. Di mana orang tua dulu kita jika ingin mengasuh anak. Mengajak anak bermain Supaya anak-anak kita gembira dan senang Maka solusi orang tua kita dulu itu Dengan mengajak anak bermain dengan sesuatu yang murah dan sederhana Tidak mengajak dan memberi fasilitas yang dapat mencelakakan Apa itu celakanya secara seketika atau celakanya nanti terasanya Tidak, orang tua kita enggak begitu Nah, sekarang ada pergeseran Banyak orang tua yang begitu kurang sadar dengan alasan ingin anaknya tenang Dengan alasan ingin anaknya e, Tidak rewel Banyak orang tua yang ternyata memberi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya buat anak kita tersebut Di antaranya apa? Memberi keleluasaan tanpa batas Anak yang belum waktunya untuk memegang gadget Apalagi kalau memegang tontonan-tontonan yang tidak sepantasnya Ini sangat berbahaya Bahkan jangankan sesuatu yang berbahaya Yang bermanfaat pun Kalau durasi waktunya anak-anak tersebut diberi keluasaan untuk Memegang gadget itu tetap berbahaya terhadap kesehatannya Maka kita kembali eh, sadar bahwa Di balik kecagihan teknologi ini Tetap kita, kita harus mawas diri dan bijaksana Terutama, terutama menyikapi anak-anak kita Artinya andai pun terpaksa harus memberi gadget maka tolong perhatikan apa yang ditontonnya Dan perhatikan durasi waktunya jangan saya berlebihan karena itu sungguh akan sangat berbahaya bagi anak tersebut Nah selanjutnya baginda Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh e, Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa baginda Nabi pernah ketika sholat Beliau itu ditunggangi oleh kedua cucunya Hasan dan Husain. Walaupun waktu itu Sayyidina Ali e, menegur daripada kedua anaknya Jangan sampai e, menaiki pundak daripada kakeknya Tapi unik dan istimewanya Baginda Nabi membeli pelajaran terhadap kita Bagaimana? Baginda Nabi tidak menghardik Apalagi mengecam Apalagi sampai memarahi kedua cucunya Dan Baginda Nabi tidak memperlihatkan ekspresi tidak suka Tidak memperlihatkan ekspresi kecewa terhadap kedua cucunya tapi justru beliau sesudah sholat menampilkan mimik wajah dan kelakuan 
merasa bahagia dan menimbulkan dan memperlihatkan rasa kasih yang kedua kepada kedua cucu beliau. Nah, ini pelajaran yang kita uh, bisa ambil. Babaginda Nabi seorang sosok yang sangat mencintai keluarga. Nah, maka kita pun uh, wajib untuk melaksanakan apa yang dicontohkan yang Nabi dan itu akan membuat keutamaan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.